আসসালামু আলাইকুম দর্শক মেঘের রাজ্য সাজেক ভ্যালি বাংলাদেশের রঙ্গামাটি জেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটি পর্যটন কেন্দ্র সাজেক ভ্যালি বর্তমান সময়ের ভ্রমণ পিপাসু মানুষের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি স্থান সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে যার সর্বোচ্চতা আঠারোশো ফুট সাজেকের চারপাশের মনোরম পাহাড় শাড়ি আর সাদা তুলোর মতো ম্যাগের বেলি আপনাকে মুগ্ধ করবেই সাজেক এমন একটি জায়গা যেখানে একই দিনে প্রকৃতির তিন রকম রূপ অবলোকন করতে পারবেন আপনারা সাজেকের প্রকৃতিতে আপনার কখনো বা খুব গরম অনুভূত হবে আবার কখনো বা হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে যাবেন বা চোখের পলকি ম্যাগের ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে যাবে আপনার চারপাশ সাজেক শব্দটা প্রকৃতি প্রেমীদের মনে আসলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মেঘময় এক পৃথিবীর ছবি তবে সাজেকের আসল রূপ দেখার জন্য সেরা সময় হচ্ছে বর্ষাকালের শেষ দিকে ও শীতকালে দর্শক এবারে আমাদের গন্তব্য নৈসর্গিক সৌন্দর্যের নীলাভূমি বাংলাদেশের অন্যতম সুন্দর এবং জনপ্রিয় স্থান সাজেক বেলি আমাদের দুই দিনের এই ভ্রমণটি দুইটি পর্বে আপলোড করা হয়েছে যার আজ আপনারা দেখছেন প্রথম পর্ব ঢাকা থেকে কিভাবে সাজেক পৌঁছানো যায় এবং সাজেক ভ্রমণের বিস্তারিত তথ্য আর দ্বিতীয় পর্বটিতে থাকবে সাজেকের আকর্ষণীয় স্থান গুলো ভ্রমণের বিস্তারিত তথ্য তাহলে দর্শক চলুন শুরু করা যাক দর্শক আমাদের এবারের পর্বটি হচ্ছে রাঙ্গামাটি জেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র সাজেক বেলি আমরা রাত দশটায় ঢাকার সাহেদাবাদ থেকে যাত্রা শুরু করে আনুমানিক রাত তিনটায় আমাদের বাস চলে আসে খাগড়াছড়ি জেলার মধ্যে মূলত খাগড়াছড়ি জেলা থেকে খাগড়াছড়ি দিঘিনালা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত বাস জার্নির আসল মজাটা উপভোগ করতে পারবেন চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার তার মধ্যে পাহাড়ি উঁচু নিচু আঁকাবাঁকা রাস্তা মনে হবে কোহিন কোনো জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি খাগড়াছড়ি এখন খুব সকাল সকালবেলার এই রকম আঁকা বাঁকা রাস্তার দুই পাশের প্রাকৃতিক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন সকাল ছয়টায় আমরা পৌঁছে গেলাম খাগড়াছড়ি দিঘিনালা বাস স্ট্যান্ড ঢাকা থেকে হানি পরিবহন শান্তি পরিবহনে করে আপনারা আসতে পারবেন খাগড়াছড়ির দিঘিনালায় দর্শক ট্যুরিস্ট ক্যাম্প এই রেস্টুরেন্টে সকালবেলার নাস্তা সেরে এখন আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের ভাড়া করা চান্দের গাড়ির জন্য আপনারা এখান থেকে অথবা খাগড়াছড়ি সদর থেকেও চান্দের গাড়ি ও জিপ গাড়ি বা সিএনজি ভাড়া করতে পারবেন সাজেক যাবার জন্য সিএনজি করে যেতে পারবেন মোটামুটি জন আর চান্দের গাড়িতে দশ থেকে বারো জন ও জিপ গাড়িতে পনেরো থেকে ষোলো জন যেতে পারবেন সকাল আটটায় খাগড়াছড়ি দিঘিনালা থেকে মহান আল্লাহ তালার নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম সাজেকের উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ির দিঘিনালা থেকে আমরা এখন যাচ্ছি বাগেরহাট আর্মি ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে সকাল দশটার মধ্যেই কিন্তু আর্মি ক্যাম্প গেইটে পৌঁছাইতে হবে খাগড়াছড়ি সদর থেকে ও খাগড়াছড়ি দিঘিনালা থেকে আসা সকল গাড়িকেই আর্মি ক্যাম্পের গেইটে গিয়ে সিরিয়াল দিতে হয় কারণ আপনি চাইলেই যে কোনো সময় সাজেক যেতে পারবেন না প্রতিদিন দুইটি করে আর্মি স্কোয়াড যায় সাজেকের উদ্দেশ্যে একটি স্কোয়াড যায় সকাল দশটায় এবং আরেকটি যায় দুপুর তিনটায় আপনি সাজেক যেতে চাইলে যে কোনো একটি স্কোয়াডের সাথে সময় মিলিয়ে সাজেক যেতে হবে আমরা আটটা তিরিশ মিনিটেই 
আল্লাহ রহমতে ঘাগড়াছড়ি দিঘিনালা থেকে পৌঁছে গেলাম আর্মি ক্যাম্প গেইটে এখান থেকে আমাদেরকে এন্টি সিরিয়াল দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে কারণ সকাল দশটায় এখান থেকে প্রথম স্কোয়াড ছেড়ে যাবে সাজেকের উদ্দেশ্যে এখানে কিছু খাবারের দোকান ও আদিবাসীদের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্রের দোকান রয়েছে দর্শক এখানেও সাজেকে সেই ট্রেডিশনাল ব্যাম্বুটি পাওয়া যায় তাই এখান থেকেও একটি ব্যাম্বুটি খেয়ে দেখলাম ব্যাম্বু চাটা ভালোই লেগেছিল কারণ বাসের ভিতরে চা বলে কথা দর্শক এখনই প্রথম স্কোয়াড যাত্রা শুরু করবে সাজিকের উদ্দেশ্যে স্কোয়াডের প্রথমে ছাড়া হয় বাইকারদের তারপর যাত্রা শুরু করে দেয় সিরিয়ালে থাকা গাড়িগুলো আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম সাজেকের উদ্দেশ্যে দর্শক এখন আপনাদের উদ্দেশ্যে সাজেক সম্পর্কে কিছু তথ্য জানিয়ে রাখি রাঙ্গামাটি জেলার বাগাইছড়ি উপজেলায় অবস্থিত সাজেক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন হিসাবে খ্যাত যার আয়তন সাতশো দুই বর্গ মাইল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যার উচ্চতা আঠারোশো ফুট সাজিকের অবস্থান রাঙ্গামাটি জেলায় হলেও ভৌগোলিক কারণে খাগড়াছড়ির দিঘিনালা থেকে সাজিকের যাতায়াত অনেক সহজ খাগড়াছড়ি জেলা সদর থেকে সাজিকের দূরত্ব সত্তর কিলোমিটার আর খাগড়াছড়ির দিঘিনালা থেকে সাজিকের দূরত্ব উনপঞ্চাশ কিলোমিটার সাজিকের উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা দক্ষিণে রাঙ্গামাটির লংদু পূর্বে ভারতের মিজোরাম ও পশ্চিমে খাগড়াচুরির দিঘিনালা সাজেকে শুধুমাত্র রবি এয়ারটেল ও টেলিটক নেটওয়ার্কেই ভালো পাওয়া যায় তাই আপনারা আসার সময় সাথে করে এই সিমগুলো নিয়ে আসবেন সাজেক যাবার পথ অনেক আঁকাবাঁকা ও উঁচু নিচু তাই এই পথ পাড়ি দেওয়ার সময় আপনারা সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং জিপের ছাদেও ভ্রমণে সতর্কতা অবলম্বন করবেন বাগেরহাট আর্মি ক্যাম্প থেকে সাজেক পৌঁছানো পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে এই রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আপনি মনোমুগ্ধ হয়ে যাবেন এই রকম পাহাড়ি আঁকাবাঁকা ও উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে চান্দের গাড়িতে চলার অভিজ্ঞতা আপনার এই টোটিতে আপনাকে নতুন একটি অনুভূতি এনে দেবে যা আমার মতে আপনারা আগে কখনো পাননি চারদিকের প্রাকৃতিক সবুজ ও পাহাড় আপনাকে ভুলিয়ে দিবে পথের ক্লান্তি খাগড়াছড়ি দিঘিনালা থেকে সাজেক যেতে সময় লাগবে প্রায় দুই ঘন্টার মতো আশা করি আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা ধরে চলা এই ছোট্ট জার্নিটি সাজেক ট্যুরের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে থাকবে আপনাদের মনে
দর্শক আল্লাহ রহমতে আমাদের সব ঠিকঠাক ছিল বলে আমরা বারোটার মধ্যে চলে এলাম সাজিক ভ্যালিতে এখন আমরা চান্দের গাড়ি থেকে নেমে আগে থেকে বুকিং করে রাখা আমাদের এই রিসোর্টে যাব রিসোর্টে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষে একটু রেস্ট নিয়ে সাজেক দেখার জন্য বের হয়ে পড়ব সাজেকে থাকার জন্য প্রায় অনেক রিসোর্ট ও কটেজ রয়েছে এক রাতের জন্য রিসোর্টের রুম নিতে চাইলে রিসোর্টের ভিউ ভেদে আপনাকে পনেরোশো টাকা থেকে পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত রুম ভাড়া দিতে হবে ছুটির দিনে যেতে চাইলে আগে থেকে বুকিং দিয়ে রাখা ভালো না হলে ভালো রুম পাওয়ার নিশ্চয়তা কম এছাড়া বর্তমান পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নতুন অনেক কটেজ হয়েছে সাজিকের সব রিসোর্ট ও কটেজ থেকেই মোটামুটি সুন্দর ভিউ পাবেন খাবারে আমাদের মেনু ছিল এখানকার ঐতিহ্যবাহী সেই ব্যাম্বো চিকেন একটি ব্যাম্বোর ভিতরে চারজনের জন্য চিকেন রান্না করা হয় আর এই ব্যাম্বো চিকেন রান্না করতে সময় লাগে প্রায় ৪০ থেকে পঞ্চাশ মিনিট ব্যাম্বো চিকেনের সাথে সাদা ভাত ভর্তা সবজি ও সালাদ দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষে এখন আমরা আশেপাশের এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘুরে দেখব
সাজিকের এই রকম প্রতিটি ভিউ যতবারই দেখি না কেন ততবারই খুবই ভালো লাগে মহান আল্লাহ তালার অপরূপ সৃষ্টি এই দুনিয়া কতই না সুন্দর এখানে আসলে এই রকম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তার কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারবেন এখানে ভোর বেলায় বসে দেখতে পাবেন পুরো পাহাড়গুলো ম্যাগে ঢেকে রয়েছে দূরের ওই পাহাড়গুলো হলো ইন্ডিয়ার মিজোরাম সীমান্তের পাহাড় আর ঠিক এই পাশের পাহাড়গুলো হলো বাংলাদেশের দর্শক সাজিবিলিতে এসে আমরা কংলাক পাহাড় ঘুরে দেখেছিলাম কংলাক পাহাড় ঘোরার শেষে আমরা গিয়েছিলাম হেলিপ্যাডে এখানে দুইটি হেলিপ্যাড রয়েছে আরও আমরা গিয়েছিলাম লুসাই গ্রামে এইসব স্থান ভ্রমণের সম্পূর্ণ একটি ভিডিও পাবেন আমাদের সাজেক ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্বে আশা করি সাজেক ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্বটি দেখে আপনারা সাজেকের আকর্ষণীয় স্থানগুলো সম্পর্কে ভালো একটি ধারণা পাবেন তো আজকের মতো সাজেক ভ্রমণের প্রথম পর্বটি থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি দেখা হচ্ছে আবার সাজেকের দ্বিতীয় পর্বে যার শুরুটাই হচ্ছে সাজেক বেলির আকর্ষণীয় স্থানগুলো নিয়ে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ